Hi, this is Graham and welcome to my channel. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa there, there, there. Homophones. Yung tatlong words na yun, parehas ang pronunciation pero magkaiba ang ibig sabihin. Ito yung mga homophones. Magkatunog pero iba ang ibig sabihin. Ito po yung isang request sa ating channel. The request po kung anong paano ito gamitin. Yung there, there, there. There na doon at saka there na they are, sila ay, at saka there na possessive adjective. Yung pagmamayari, there, kanila, kanilang, kanila, ganun. Yun yung kanila, yung ibig sabihin ng there, there, there. So ito yung pag-uusapan natin ngayon sa lesson na ito. At saka kung bago mo lang kayo sa channel na ito, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So sisimula na natin, punta tayo sa aking computer, here we go. Hello guys, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang there, there, at saka there. So, homophones, English grammar. Kung baga pag-uusapan natin kung paano natin gamitin yung there, there, at saka there. Kasi itong homophones guys ay mga words na magkaparehas ang tunog, pronunciation, parehas lang ang pronunciation, pero magkaiba ang meaning. Yung kanyang ibig sabihin nitong tatlo ay magkaiba. Parehas ang tunog, pero magkaiba ang kanilang ibig sabihin or yung kanyang meaning. Pati na rin yung kanyang spelling. So, magkikita natin na magkaiba yung kanyang spelling pero iisa lang ang tunog nito, magkaparehas lang, kaya sila homophones, kumbaga. So, wala itong problema guys, kapag tayo ay magsasalita sa speech, magkikipag-usap, hindi natin ito problema kapag tayo magkikipag-usap, dahil parehas lamang yung kanyang ibig sabihin, yung kanyang, I mean, yung tunog, hindi yung ibig sabihin na yung kanyang tunog ay parehas lang, yung pronunciation, pronunciation nito ay parehas lang, walang pagkakaiba, medyo para parehas, parehas lang talaga, at saka wala siyang pagkakaiba, kaya hindi siya problema sa pagkikipag-usap, sa magigipagkwento, kapag magigipag-usap kagamit itong tatlo, there, there, there kasi hindi naman malalaman kung saan ang ginamit mo doon dahil nag-uusap naman kayo. Dito na ito magkakaroon ng problema guys sa pagsusulat, sa writing, kumbaga kasi dito magigita yung kanilang pagkakaiba dahil magkaiba yung ibig sabihin itong there, there at saka there, magkaiba silang tatlo iba, iba talaga ang kanilang ibig sabihin, kumbaga. Kaya pag-uusapan natin sa lesson na ito, ngayon ang kaibahan nila at kung paano ito gamitin at uh, lalo na sa social media pag magko-comment tayo sa Facebook, uh, YouTube or saan man na social media uh, mga sitwasyong ganito papansin, magkikita natin na may, merong mali ang pagkagamit, karamihan talaga ay mali ang pagkagamit nitong there, 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 sa, lalo na yun nga sa social media, kikita mo pa naman yung mga comments na ganun mali So, ngayon, pag-uusapan natin. Punta tayo sa ating next slide para ating sisimula na. Here we go. Oh, wait. What happened? Okay, here we go. So, pinakauna guys, yung there. Doon. <laughs> Naroon. Doon. So, ganun yung kanyang ibig sabihin. Adverb place. Tumutukoy sa lugar guys. Ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay doon. Doon or naroon. Ganun, yun yung kanyang ibig sabihin sa Tagalog. Yun yung kanyang translation. Kumbaga sa Tagalog word nitong there. Adverb of place. Tumutukoy sa lugar kung saan. Doon, 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 o roon. Ganyan. Yun yung kanyang ibig sabihin. Kaya makikita nyo ito sa picture guys. May uh, taon, dalawang taon na nakatayo. Tapos tatanong siguro to saan? Where? So, there. Doon. Over there. Not here. So ibig sabihin, nasan? Over there, nandun, naroon, ganun. doon, uh, hindi rito, dito, dito, doon, kumbaga, <laughs> yung kanyang ibig sabihin itong picture. So, unang example, nabasahin natin kasi yung kanyang ibig sabihin guys is tutukoy nga siya sa isang lugar na hindi malapit sa'yo, malayo, kumbaga, yun yung kanyang ibig sabihin, there, over there. So, the store is closed, sarado ang tindahan. We will go there. Pupunta kami doon bukas. Oh, so napaka simple lang niya, di ba guys? So the store is closed. We the store is closed. We will go there tomorrow. So sirado ang tindahan. So pupunta kami doon bukas. Pupunta kami doon bukas. 
Oroon, bukas sa tindahan yung tinutukoy nito yung tindahan we will go there yung ibig sabihin nitong there yung tinutukoy niya doon sa tindahan bukas yun yung kanyang ibig sabihin guys nitong there so napaka simple lang niya di ba simple simple lang, lang niya tuturo lang sa nang lugar kung saan adverb of place tumutukoy sa lugar yung pangalawang example where do you want to put the box so example may tao na munta sa bahay nyo, tapos magdi-deliver ng ano ba, Lazada o anong malaking box dala, so para tanungin kayo where do you want me to put the box mom or sir where do you want me to put the box ma'am or sir so sagot ka, put it there please, put it there lagay mo doon sa may mesa, please put it there on the table pwede mong sabihin yan, pero mas Simple lang, simple sentence Put it there, please so, kaya, Lagay mo po doon Ganyan, Please, po. lagay mo po doon Ganyan, So diba dito sa lamesa Lagay nyo po doon, nakita nyo yung tao na nakatut- Nakaturo siya doon sa lamesa So, put it there, please Again, where do you want me to put the box? Saan mo po gustong ilagay ko po yung box? Uh, tapos sasagot itong, itong sumagot nga is Put it there, please Lagay mo po doon So, yun lang yung kanyang ibig sabihin guys doon. Itong there. Huwag natin kakalimutan yung kanyang spelling. Ito yung pinaka-importante. Spelling there. T-H-E-R-E. There. Doon. Tapos yung last natin example. Where is the dog? Nasaan yung aso? Nasaan yung aso? It's over there. It's over there. It is over there. Ganyan. So, nandun. Doon, naroon, ganyan. So, yung kanyang ibig sabihin, malayo. Ibig sabihin guys nitong there is, hindi siya malapit sa'yo. May distansya sa sa'yo. Kung baga, compare mo doon sa uh, here na nandito sa mismo sa'yo, sa harapan mo, inaapakan mo, or nasa malapit sa'yo, there, uh, here. Kung baga, yung there ay may distansya sa'yo. Kutulad itong tao at saka itong mesa, yung lamesa ay nandito sa adulo so may distansya kaya there ang gagamitin natin doon kung baga sa tagalog pero kapag malapit ito hindi natin gagamitin yung doon or yung there here ang natin gagamitin pero yung ating topic ngayon is about sa homophones nga so ito yung pinakauna guys uulitin ko lang huwag natin kakalimutan there ang ibig sabihin ito sa tagalog ay doon ito ay adverb of place again there doon medyo malayo sa iyo hindi malapit sa iyo the store is closed sarado ang tindahan we will go there tomorrow pupunta kami doon bukas so ang ibig sabihin niya tinutukoy niya yung tindahan kung saan sila pupunta doon sa tindahan kumbaga i mean tapos yung pangalawang example where do you want to put me to put where do you want me to put the box so saan mo ba gustong ilagay ko yung box where do you want me to put the box put it there please put it there please so lagay mo po doon Please, ganyan po. So, where is the dog? Nasaan yung aso? It's over there. <laughs> Nandun. Uh, malayo sa'yo. Nandun. Kumbaga. So, punta naman tayo sa ating next slide para sa iba pang lesson natin. Tungkol naman dito sa ibang there. Ito namang there. Okay. So, yung contracted ito guys ng word na they are. Kumbaga. Ito, ay, ito yung complete. They are. So, ibig sabihin itong apostrophe sa taas, may nawalang letra. Tinanggal yung letra, kaya naging contracted, contraction. Ang tawag ito, pinagdugtong. Kung baga, tinanggal yung A, lagyan ng uh, ano sa taas, apostrophe, para maging contracted siya. I mean, so, yun nga, uh, they are, ang kanyang kompletong form, yung hindi contracted, yung contracted form, there. Tapos, ang Tagalog nito guys ay sila ay. Kasi itong to be verb are ay ay ang ibig sabihin nito sa Tagalog. Ay, sila ay. Sila ay, sila. Kumbaga, hindi hindi ikaw, hindi hindi yung kasama mo, sila may tinutukoy ka third person plural. Kumbaga, they, they are. Kumbaga, sila ay, they are. So gagawin natin example. Tinutukoy natin to guys sa mga tao pangatlo uh, hin, 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 uh, third person kumbaga plural so th- th- sila ay they are i mean so pinakaunang example they're going to be late so malilate na talaga sila talagang malilate na sila sila kumbaga sila ay malilate na kumbaga they're going to be late they're going to be late hindi ito there guys ay nung inexplain natin kanina na doon kasi ang ibig sabihin nito is sila ay sa tagalog pa sila ay malilate na They're going to be late. So, yun yung pinakaunang example natin. Pangalawa, what are the children doing? Ano bang ginagawa ng mga bata? 
Nasaan ba yung mga bata? Ano bang ginagawa nila? What are the children doing? They are playing in the garden. Garden. They are playing in the garden. So, sila ay naglalaro sa garden. Nandun sila sa garden. Sila ay naglalaro. They are playing in the garden. Sila ay naglalaro sa garden. So, huwag natin kakalimutan. Again, sila ay. Ang kanyang Tagalog nitong there. They are. Kumbaga. Tapos, yung pang last nating example. They're going to sleep outside tonight. So, nakikita natin sa picture na sila ay matutulog sa labas. Nakaduyan. <laughs> Gusto nilang uh, magandang... view, pa, matulog, gandang sunset view, ganyan, sa hapon hanggang sa gabi, so they're going to sleep outside tonight, so sila ay matutulog sa labas ngayong gabi so hindi dahil pinalayas, gusto lang nilang matulog sa labas <laughs> so ganoon guys, so, ulitin lang natin they are, there, sila ay they're going to be late Malilay. Sila ay malilate na. What are the children doing? Ano bang ginagawa ng mga bata? They're playing in the garden. So, naglalaro sila sa garden. Tapos, yung pangatlo, they're going to sleep outside tonight. So, sila ay matutulog sa labas mamayang gabi. O, ngayong gabi. Ngayong gabi. Outside. Tonight. Ngayong gabi. So, again, what are the children do doing? Sila ay naglalaro sa garden. They are playing in the garden. Tapos, punta tayo sa itong pangat pangatlong uh, page. Uh, pang last, yung there pero meron tayong quiz guys, meron tayong quiz dito so, ito namang there guys yung pangatlo, T-H-E-I-R ang ibig sabihin po nito guys ay possessive adjective itong possessive adjectives ay tumutukoy sa pag-aari pag-aari mo, kumbaga ownership yung pagmamay-ari kumbaga, kanila there, ang kanyang ibig sabihin nitong there ay kanila pagmamay-ari nila, kumbaga, kanila yan sa kanila yan Ganyan, sa kanilang bahay yan. O, hindi, bahay nila. Kanilang bahay, ganon. So, yung ganyang Tagalog, guys, kumbaga, itong there. Possessive, possessive adjective, tumutukoy sa pag-aari, kanila. Tapos, there, example number one, their house is in Cebu. Kanilang bahay ay sa Cebu. Yung kanilang bahay ay nasa Cebu. Kumbaga, their house is in Cebu. Yung kanilang bahay ay nasa Cebu. Kasi hindi lang ito kanila guys. Kanilang, pwede rin kanilang. Kasi depende sa sentence. Yung kanilang bahay ay nasa Cebu. Their house is in Cebu. So, ganito yung bahay namin sa Cebu, sa probinsya. Kumbaga, namimiss ko yung bahay namin. Ganito na medyo maliit lang ng konti rito. Malaking kubo ito eh. Medyo maliit lang ng konti rito. Tapos, walang walang palay. Ano lang, mga itik. Kumbaga, yung mga ganun. Namimiss ko tuloy yung bahay namin sa probinsya. napakatahimik kasi napaka-relaxing kumbaga <laughs> so yun yung buhay sa probinsya so again their house is in Cebu yung kanilang bahay ay nasa Cebu tapos yung pangalawang example the students put their books away yung mga estudyante uh, nilagay nila ay yung kanilang uh, mga estudyante yung kanilang mga libro ay pinalayo nila nilagay nila sa malayo kumbaga yung mga estudyante ang kanilang mga libro ay nilayo nila inilagay ng mga sudyante ang kanilang libro sa malayo kung baga yun pala yung tama uh, uh, translation inilagay, uh, inilagay ng mga sudyante ang kanilang libro kanilang libro palayo kung baga sa malayo the students put their books away so again ulit ko yung translation guluhan ako sa Tagalog translation hirap na Tagalog translation <laughs> so nilagay ng mga sudyante ang kanilang libro kanila their books away kung baga nilagay ng mga sudyante ang kanilang libro palayo Kumbaga, yun yung there. Kanila, pag mamay-ari, kasi nila yung libro eh. Sinong nagmamay-ari ng libro? Yung mga sudyante. Their books. Kumbaga, yun, yun yung kanyang ibig sabihin. Tapos yung pangatlong example, yung last. Their father is tall. Yung kanilang tatay ay matangkad. Yung kanilang tatay ay matangkad. Their father is tall. Okay, so napakasimple lang guys, di ba? So ulitin natin yung there, pinakauna. Ito ay tumutukoy sa lugar. Adverb of place Doon Tapos yung pangalawa Ay there Ay they are Contracted na they are Sila ay Sa Tagalog Tapos yung pangatlo Their possessive adjective Tumutukoy sa pag-aari pag Kumbaga uh, ownership Kanila Kanilang Ganun sa, sa Tagalog Kumbaga So meron tayong quiz Sa ating next slide Uh, para ma-check natin yung kung naiintindihan ba natin yung lesson. So here we go. Okay guys, dito tayo sa ating quiz, yung pinakauna nating question. Tell them to hurry up. Blank going to be late. So number two, 
my friends are rich. Ang mga kaibigan ko ay mayaman. Blank house is big. Number three, I don't want to go to Cubao today. Ayokong pumunta sa Cubao ngayon. I'll go blank tomorrow. Number three, I am angry with my neighbors. Galit ako sa aking mga kapitbahay. Dahil blank dog is always barking. Yung kanilang aso ay palaging uh, tumatahol. So, five uh, five uh, seconds, guys. Okay guys, so ang pinakauna nating sagot sa number one, tell them to hurry up. Sabihin mo sa kanila na bilisan nila, they're going, they are going to be late. Sila ay malilate na. They are going, they are going, they're going to be late. So contracted form, there. Tapos yung pangalawa, my friends are rich, mayayaman. Yung mga kaibigan ko ay mayayaman. Their house is big. So saan dito na there? Letter B. Yung kanilang bahay ay malalaki. Malaki. Kung baga yung kanilang bahay ay malaki. My friends are rich. Yung kanilang bahay, rich. Sila, yung kaibigan ko, yung kanila bahay ay malaki. Number three, I don't want to go to Cubao today. Ayokong pumunta sa Cubao ngayon. I'll go there tomorrow. So, saan dito guys? Pupunta ako doon. Bukas. There. And then last, lastly, lastly guys, number four, I am angry with my neighbors. Galit ako sa aking mga kapitbahay dahil their dog is always barking. Yung kanilang aso. Kanilang aso ay palaging tumatahol, maingay. There. Kanilang aso, kanilang aso ng kaking kapitbahay, kanila neighbors dog is always barking. I am angry with my neighbors because yung kanilang aso dahil yung kanilang aso ay palaging tumatahol. Galit ako sa aking mga kapitbahay dahil yung kanilang aso ay palaging tumatahol. So, yun yung kanyang sagot, guys. I hope may natutunan kayo sa lesson na ito. Don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you on my next video. Goodbye! So, guys, if you have any questions or suggestion, comment na lang sa baba. And don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you on my next video. Goodbye!